Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka Zabytków Nieba jest licencyjny myśliwiec produkowany w Polsce w oparciu o radziecki samolot MiG-15. Historia MiG-15 rozpoczęła się w zasadzie jeszcze w czasach, kiedy latały samoloty MiG-9. MiG-9 to jest pierwszy seryjny radziecki odrzutowiec. On był wyposażony w poniemieckie silniki z Messerschmittów 262 i to były silniki pionierskie jak na napęd odrzutowy, w związku z czym sprawiały dużo problemów. Radzieckie zakłady stały na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o opracowanie aerodynamiczne samolotów, natomiast nie bardzo potrafili wykonać odpowiednio niezawodny silnik. I opracowano nowoczesny płatowiec o kadłubie w kształcie cygara ze skośnymi skrzydłami, ale nie posiadali do niego odpowiedniego silnika. I tutaj na skutek różnych politycznych umów miało miejsce takie coś, że delegacja radziecka pojechała do Anglii do zakładów Rolls-Royce, które produkowały udane silniki odrzutowe. To była delegacja oficjalna, ale oczywiście radzieccy konstruktorzy swoim zwyczajem się do niej przygotowali. Między innymi mieli obuwie z taką lepką podeszwą, żeby można było sobie chodzić dookoła tokarek i zbierać opiłki metali, które potem poddane mogły zostać analizie. Tutaj jednym z problemów jest to, żeby stworzyć łopatki turbiny, które są jednocześnie lekkie i odporne na wysokie temperatury. Nie wiadomo z jakiego to było stopu, więc pewnie na wypadek, gdyby się nie udało kupić silnika, no to Rosjanie już wymyślili sposób, jak potrzebną im wiedzę pozyskać. Ale ten silnik też udało się pozyskać. Jedni mówią, że został on kupiony, inni mówią, że Mikojan wygrał go grając w bilard z jednym z brytyjskich mocodawców. No ale tak czy inaczej silnik brytyjski Rolls-Royce NIN trafił do radzieckich zakładów, gdzie został lekko zmodyfikowany i wdrożony do produkcji jako Klimow RD45. I z takim silnikiem nowoczesny samolot MiG-15 został oblatany w 1947 roku, a w 1949 został wdrożony do służby. Tak to Anglicy pomogli stronie radzieckiej skonstruować czołowy odrzutowiec tamtych lat. A mi nagrać ten odcinek pomogli patroni z Patronite'a. Największą kwotą wsparli go Michał Andrzejewski, Kuba Janowicz, Tomek Dudka i Marek Stróżyk i bardzo serdecznie dziękuję. Oprócz ośmiu fabryk w Związku Radzieckim produkcję MiGa-15 rozpoczęto w Czechosłowacji i w Polsce. W Polsce samoloty były budowane w Mielcu, ale istotnymi podwykonawcami były zakłady w Świdniku i w Rzeszowie. I w 1952 roku został ukończony pierwszy LIM-1, który był napędzany silnikiem LIS. LIM to licencyjny myśliwiec, LIS to licencyjny silnik. A w 1954 roku rozpoczęto budowę udoskonalonej wersji. To był MiG-15 BIS, który miał silnik o większym ciągu, sztywniejszy płat, bogatszą awionikę. I ten samolot u nas nazywany był LIM-2. Podczas remontów i serwisów część Limów 1 w pełni lub nie w pełni udoskonalono do standardu Lima 2 i w ten sposób powstała taka ciekawostka, którą nazywano nieoficjalnie Lim 1,5. Tyle tytułem wstępu. Oglądamy Lima. Kadłub samolotu zaprojektowany jest nowocześnie z silnikiem w obrysie. Silnik zasysał powietrze z przodu, następnie dwoma tunelami biegło ono obok kabiny pilota i trafiało do silnika będącego za kabiną. Na kadłubie jest szereg wzierników umożliwiających kontrolę zespołu napędowego i jego serwis, ale do poważniejszych napraw można było kadłub niejako rozpiąć i zdjąć jego całą tylną część. Samolot stał wówczas na swoim podwoziu, a technicy uzyskiwali niczym nieograniczony dostęp do silnika od każdej strony. Tutaj widać gładkie nity, potrzebne dla aerodynamiki szybkiego samolotu i wystające śruby, które ułatwiały właśnie potrzebny do dostępu do silnika demontaż. Silnik pracował na nafcie lotniczej T1, której zbiorniki były w kadłubie. Instalacja paliwowa zasilała silnik przez 11 sekund w razie wystąpienia ujemnych przeciążeń. Główny zbiornik jest za kabiną, a rozchodowy na dole, na wysokości nasady statycznika. Długość samolotu to 10,1 m. Kabina pilota była wyposażona w analogowe przyrządy. Przypominała no, bardziej kabinę drugowojenną niż kabinę późniejszych zimnowojennych odrzutowców. Fotel był wyrzucany a jego oparcie było opancerzone, podobnie jak przednia szyba mająca 64 mm grubości. Była też wersja dwumiejscowa, która nazywała się UTI, a w Polsce SB, czyli szkolno-bojowy. I tam kabina była dwusterowa, samolot taki służył głównie do lotów szkolnych. Powstała też wersja obserwacyjna, gdzie z tyłu nie było sterownic, tylko sprzęt fotograficzno-nawigacyjny, a przez pewien czas nawet składany stolik do map. 
Samolot miał możliwość wystrzelenia barwnych rac. Tutaj w tylnej części po prawej stronie kadłuba widać ich gniazdo. A teraz będzie niesamowita ciekawostka. Wiecie co to jest za rodzaj nadwozia? Taki luksusowy samochód trochę na siłę przerobiony na kombi. To się nazywa shooting brake, czyli dosłownie przerwa na strzelanie czy przerwa na polowanie. Takie samochody robiono dla arystokratów, którzy chcieli sobie wygodnie pojechać i mie mieć jednocześnie miejsce, jak zabrać upolowaną zwierzynę. I jeśli to prawda, bo trafiłem też i na taką informację, to jeden z komunistycznych dowódców czy dygnitarzy zażyczył sobie Lima w wersji Shooting Brake. Miało to się nazywać Lim SB1 Spec, o ile dobrze pamiętam. I był to samolot przerobiony w taki sposób, że z przodu była kabina dla pilota, z tyłu była kabina właśnie dla myśliwego i schowki na jego broń, a zamiast uzbrojenia była taka szuflada, czy właśnie miejsce na upolowaną zwierzynę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeśli tak, no to proszę bardzo, tak się żyje samolot LIM w wersji Shooting Break. Podwozie LIMA jest tradycyjne dla zimnowojennych odrzutowców, czyli trzypunktowe z kołem przed nim. Chowa się hydraulicznie i pozostaje całkowicie schowane podczas lotu. Koła podwozia głównego składają się w kierunku kadłuba, a koło przednie chowa się do przodu. O położeniu podwozia informują pilota tak zwane marszałki, czyli znaczniki, które wysuwają się przed kabiną i na górnej powierzchni skrzydeł, takie pomalowane na biało-czerwono, jak słupki na drodze, żeby było widać w jakim położeniu jest podwozie, ale oprócz tego był też elektryczny wskaźnik z żarówkami na tablicy przyrządów. Gdyby podwozie się nie wysunęło, można je było rozłożyć grawitacyjnie. Tutaj widać takie mechanizmy linkowe, a uruchamiało się je pociągając osobno dla prawego, osobno dla lewego koła takie cięgna, które były poniżej tablicy przyrządów w kabinie. Przednie koło ma 48 cm, a koła główne 66 cm średnicy. I co ciekawe, niektóre limy miały opony i klocki hamulcowe produkowane przez polskie firmy. W ogóle cała produkcja i obsługa samolotu odbywała się w oparciu o dostępne w Polsce surowce i technologie. To też było ważne nie tylko technicznie, ale i poniekąd strategicznie. Skrzydła samolotu są w całości metalowe, podobnie jak kadłub o budowie półskorupowej, a ich dźwigar widać jak się zajrzy od przodu do wlotu powietrza. Rozpiętość skrzydeł to 10 m i 8 cm. Jako samolot zdolny osiągnąć 1100 km na godzinę, LIM ma skrzydła ze skosem do tyłu. Dzięki temu samolot lepiej zachowuje się przy dużych prędkościach, a nawet jego przelotowa prędkość to 860 km na godzinę. Mechanizacje stanowią lotki i klapy, klapy wysuwane są tylko z dolnej powierzchni płata. Skrzydła były obciążone ciężarkami, aby zapobiec flaterowi, a na górnej powierzchni są prowadnice powietrza, w sumie cztery. I tutaj będzie zagadka. Na poważnie. Zagadka jest taka, dlaczego wewnętrzna prowadnica na lewym skrzydle ma takie wcięcie? Jeśli ktoś zna się lepiej niż ja na samolotach, niech napisze w komentarzu, ja nie wiem. Myślałem na początku, że to jest po to, żeby właśnie widać było tego marszałka od wysuwającego się podwozia, żeby ten grzebień aerodynamiczny go nie zasłaniał. No ale w takim razie, dlaczego nie ma analogicznego rozwiązania na drugim skrzydle? A tutaj te limy mają właśnie takie wcięcie tylko na lewym skrzydle, na wewnętrznym tym grzebieniu aerodynamicznym. Jak ktoś wie dlaczego, to niech napisze, chętnie się sam tego dowiem. Na dolnej powierzchni skrzydła z kolei był reflektor, ale w limie dwa. LIM-1 miał reflektor z przodu kadłuba na tej grodzi dzielącej wlot powietrza na dwa tunele. W ogóle LIM-2 miał skrzydła o innej konstrukcji, ale takie same aerodynamiczne jak poprzednik, zmiany polegały na zwiększeniu ich sztywności. Natomiast każda wersja miała węzły do podwieszania różnego rodzaju uzbrojenia. LIM-1 zabierał 200, a LIM-2 zabierał 500 kg podwieszenia. Można było też podwiesić takie bomby, Oczywiście to żart, ale nie dla wszystkich, to nie są bomby, tylko dodatkowe zbiorniki paliwa. Ale kiedyś widziałem taki plakat, gdzie było takie coś narysowane i było napisane, że to nie bomba, jeżeli to znajdziesz, to się nie bój, tylko poinformuj tam najbliższe lotnisko. Nie pamiętam, czy to było już z czasów PRL-u, czy to jeszcze było z okupacji, ale gdyby samolot takie, na przykład zbiorniki puste już czy awaryjnie zrzucił, no to można je było ponownie wykorzystać. A dla ludzi, no poważnie, coś takiego leży, no to wygląda jak bomba. Te no nie będę już mówił, że bomby, te zbiorniki dodatkowe zwiększały zasięg z 1300 do 2000 km, czyli samolot mógł latać prawie 3 godziny i miały one, co ciekawe, stateczniki wykonane z drewna. Z kolei statecznik pionowy samolotu miał 3 m2 powierzchni i dwuczęściowy ster kierunku. Tu przy okazji statecznika pokażę Wam dwie techniki malowania szachownic. Tutaj jest namalowana także każde pole malowano osobno. A tutaj ktoś sobie ułatwił sprawę i jest ona namalowana od szablonu. Krawędzie kwadratów widać, że są takie przycięte. 
Statecznik poziomy umieszczono dość wysoko, a napędy sterów były typowo mechaniczne, popychaczowe i jedynym wspomagaczem między ręką pilota a powierzchnią sterową był wzmacniacz hydrauliczny lotek, który z tego co wiem też można było wyłączyć. Tylko trymer ustawiany był elektrycznie. Na końcu statecznika i na końcach skrzydeł oczywiście były światła pozycyjne. W tylnej części kadłuba samolot miał hamulce aerodynamiczne rozkładane na bok siłownikami hydraulicznymi, a prędkość minimalna Lima 1 i 2 to 190 km na godzinę. Jeden z pilotów, który latał na tych samolotach, kiedyś opowiadał mi taką historię, jak to się robiło wieśniakom bombardowanie w cudzysłowie, nie wiem czy to prawda czy nie, ale podobno różne tam jakieś można było śmieci, głupoty czy jakiegoś starego trampka w te hamulce aerodynamiczne włożyć, no i później jak się gdzieś tam przelatywało, to można było te hamulce na chwilę uchylić i trampek wypadał komuś tam na pole i to było robienie wieśniakom bombardowania. Nie wiem czy to prawda, że taką zabawę piloci limów mieli, jeśli tak, to nie wiem czy ktoś się do tego przyzna, no ale to taka półowiczna oficjalna historia, która zawsze mi się przypomina, jak widzę te rozchylane na bok hamulce aerodynamiczne limów. Te hamulce w limie 1 i 2 nieznacznie się różniły. Nowszy samolot miał nieco większe, ale póki nie staną te samoloty obok siebie, to trudno to dostrzec. Gdzieś czytałem też, że nie można było ich pozostawić w otwartej pozycji na dłużej niż 7 minut, bo to obciążało za bardzo instalację. Samolot nie licząc podwieszenia uzbrojony był w trzy działka Nudelman Suranow lub Nudelman Richter zamontowane na lawecie pod podłogą kabiny. Dwa mniejsze miały kaliber 23 mm i łączny zapas 120 naboi, a większe było działko 37 mm z 40 nabojami. To dawało około 13 sekund ciągłego ognia, którego efekty rejestrował fotokarabin S-13 umieszczony nad wlotem powietrza do silnika. Działko 37mm można było zastąpić aparatem fotograficznym, tworząc wersję rozpoznawczą, a niektóre wersje szkolno-bojowe miały karabin Afansajew 12,7mm kalibru. Również cały MiG mógł być bronią. Był taki trzytonowy pocisk KS-1 Komet stworzony do zwalczania okrętów podwodnych, który jak tutaj widać ewidentnie był oparty na płatowcu MiG-15. Ale takich pocisków w Polsce nie produkowano, produkowano tylko typowe myśliwce. Polskim epizodem jest też przekazanie MiGa-15 siłom zachodnim. W 1953 roku, jak się później okazało przypadkowo w dniu śmierci Stalina, pilot Franciszek Jarecki ukradł Lima i uciekł nim na Bornholm. Oczywiście Rosjanie zorientowali się, jak również polska strona, co Jarecki zamierza zrobić. Wysłano za nim pościg, wtedy oczywistym było, że gdyby został dogoniony, to zostałby zestrzelony. Takie to były czasy. Gdyby został zmuszony do lądowania w Polsce, też prawdopodobnie by został skazany na śmierć, więc no już nie miał nic do stracenia. Ale nie udało się go dogonić. Sama ucieczka trwała kilkanaście minut. No i mimo, że na Bornholmie tak naprawdę nie ma pasa, który jest zdolny przyjąć odrzutowy samolot, Jarecki tam wylądował, nie uszkadzając samolotu i samolot znalazł się w rękach zachodnich sił. Oczywiście samolot został zgodnie z umowami międzynarodowymi zwrócony, ale zanim go zwrócono, to został on poddany bardzo wnikliwej analizie. Na pewno go rozebrali na części, wszystko skopiowali, co by tam tylko było możliwe. Samolot podobno na swoich częściach nosił ślady wykonania gipsowych odlewów niektórych podzespołów, także bardzo dobrze się z nim Amerykanie zapoznali. A Jarecki dostał za to nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Ta nagroda była przez, wyznaczona przez prezydenta Eisenhowera, dlatego że tak w ogóle to MIGI-15 brał udział w wojnie koreańskiej, która trwała w latach 50-53 i tam y, Amerykanie używali jeszcze nawet Mustangów i samolotów tłokowych, a tutaj nagle y, strona komunistyczna została wsparta przez MIGI-15, czyli samoloty, które miały ogromną przewagę nad samolotami amerykańskimi. Nawet kiedy Amerykanie rzucili tam swoje najnowsze myśliwce, jakimi były F-86 Sabre, to okazało się, że MiG ma przewagę, jeśli chodzi o siłę ognia, MiG ma przewagę, jeśli chodzi o wytrzymałość na uszkodzenia, ma też przewagę bardzo dużą w ym, zakresie zdolności do przyspieszania, hamowania i nabierania wysokości. Także zwłaszcza w rękach radzieckich pilotów, którzy w tej wojnie też nieoficjalnie przebrani za Chińczyków występowali, Amerykanie mieli bardzo godnego przeciwnika i wyznaczyli nagrodę dla tego, kto pierwszy im przekaże ten samolot, żeby sprawdzić, dlaczego jest on taki dobry. Koreańscy piloci wspominają, że no, oni widzieli ulotki rozrzucane przez Amerykanów, że 50 tysięcy dolarów jest nagrodą za sprowadzenie MIGA, natomiast im to nic nie mówiło. Mogli napisać, że dostaną milion dolarów, ale oni w ogóle nie znali siły nabywczej tej waluty i nie wiedzieli, czy to jest dużo, czy nie. A Jarecki w ogóle chyba nie wiedział o tym, że taka nagroda będzie, no ale została mu ona przekazana. A tak w ogóle to po ucieczce Jareckiego na koreańskich ulotkach znalazł się na zachętę jego wizerunek. 
Jeśli chodzi o ucieczki, to również w maju tego samego roku, co Jarecki na Bornholm uciekł pilot z tej samej jednostki, z której pochodził Jarecki, no to były rzeczy takie moralnie dosyć dwuznaczne, dlatego że z jednej strony możemy powiedzieć, że jeśli ktoś tak uważa, że zabrali samolot złym i dali go dobrym, ale byli też świadomi tego, że będą ogromne represje wobec nawet samej jednostki, z której oni pochodzą na dowódcach i na żołnierzach, no, którzy jakiej armii to służyli, takiej służyli, ale jako żołnierze byli wobec swoich mocodawców w porządku, ich kariery zostały pokończone. Na no, w przypadku Jareckiego również służby bezpieczeństwa represjonowały i katowały jego matkę. Zatem no, musiało to być naprawdę dobrze zmotywowaną i trudną decyzją, żeby podjąć się ucieczki samolotem z PRL-u. Już nie mówię nawet o tym, że gdyby go dogonili, to by go oczywiście zestrzelili, no bo to, żeby MiG się nie dostał w ręce amerykańskie, to było dla strony komunistycznej priorytetem. Była też ucieczka migiem z Korei Północnej. Pilot, który nazywał się Nokum Sok, Koreańczyk, uciekł migiem i wylądował nim na lotnisku w pobliżu Seulu, gdzie była amerykańska baza. I co ciekawe, on wylądował pod prąd na pasie. Nie z tej strony podszedł, z której było trzeba. No i później Amerykanie mówią, że tylko dzięki temu przeżył, bo gdyby zaczął podchodzić do lądowania w sposób no, zgodny z budową kręgu nadlotniskowego, no to zostałby on zestrzelony. Także w roku 1953 przynajmniej te trzy migi trafiły do strony zachodniej. Przypadek Jareckiego jest tutaj istotny o tyle, że on był jeszcze w trakcie wojny, koreański lotnik uciekł po wojnie. Od miga 15, czyli Lima 1 i 2 zaczęła się historia, dzięki której Polska dołączyła do dość elitarnego grona państw produkujących myśliwce odrzutowe. Tutaj jest w tej chwili liczba wyprodukowanych myśliwców LIM-1 i LIM-2 w Mielcu i one były produkowane do 1956 roku, dlatego że już od tego roku, od połowy lat 50. LIM-2 został zastąpiony nowszą wersją, wersją MiG-17, która u nas produkowana była jako LIM-5, no ale o nim będzie w jednym z kolejnych odcinków Zabytków Nieba. Chcieliście odrzutowiec, to macie. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!